naomba tu nitoe rai kwa wazazi aswa kina mama jamani mpende mtoto wa mwenzio neno la Mungu linatufundisha kila siku tuwe na upendo kwa hiyo jamani mwanafunzi wangu mdogo sana ilikuwa na ndoto zake amekatizwa ndoto zake kwa kweli nauma sana lakini bwana yesu asifiwe jamani tusikilizane tusikizane poleni sana haya yote tumwachie Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye amemuumba kwa hiyo jamani wazazi wote wa ombolezaji jamani tumuombe Mwenyezi Mungu tu sisi tumwachie Mungu tusizungumze chochote jeshi la polisi inaendelea kufanya uchunguzi wake sisi tuendelee kumuombea kijana wetu tuangalie sana maisha ya watoto hawa tuliokabidhiwa watoto ni mbaraka tuliokabidhiwa na Mwenyezi Mungu na ni lazima tutumie wakati wetu kuhakikisha tunawalea vizuri na kuwaandaa kwa ajili ya maisha ya jayo na huko msemo ambao unasemwa na kwa kweli ni msemo, ni msemo muhimu sana ya kwamba mtoto wa mwenzako ni mtoto wako pia lakini msemo huo unazidi kupotea na kupotea na kupotea tumefika mahali ule utamaduni wa kitanzania ule wa kwamba nikimkuta mtoto wa mwenzangu anafanya makosa naweza nikamchapa nikamkanya nikamrekebisha hakuna tena siku hizi kimshika mtoto wa mtu ukamchapa kwa sababu amefanya makosa sisi kule zamani ulikuwa kimchapa namna ile akienda kushtaki kwa baba yake au kwa mama yake anachapa tena lakini siku hizi atakuja mama atafunga kibwebwe alafu atakuuliza kama ulimsaidia kwenda kwenda leba alafu hapo ndio tajua kwamba ulienda leba au hujaenda hivyo ndivyo maisha yetu ya siku hizi yalivyo na kwa sababu hiyo thamani ya maisha ya mtu ambaye ya mtoto ambaye sio mtoto wako imepotea Unaishi na mtoto wa ndugu, mtoto wa ndugu wenzako, lakini unachukulia kama unaishi na adui ndani ya nyumba. Mtoto ambaye ana miaka sita, saba, hajui kitu chochote. Ni mtoto ambaye kimsingi anaonyeka, analeleka vizuri kwa sababu anaweza kusikiliza. Lakini wa Tanzania tunafika mahali tunawafanya adui watoto hawa. Kwa hiyo Bwana tusaidie na akina mama Mungu endelee kuapa kuapa moyo na kuwarejesha katika ile katika ile mstari ambao tunatakiwa kuepo kwa ajili ya kwa leo na kina baba tukishiriki kwa bega bega kwa bega na kina mama wakati mwingine pia majukumu tulio nayo yanatufanya tunasahau na unamwachia mama kila kitu na ujui kinachoendelea lakini pamoja na shida zote na pilika pilika zote tulizonazo tukumbuke pia familia kwa kweli nimepokea kwa masikiti kwa makubwa sana tukio hili la mtoto wetu mpendwa kukatishwa ndoto yake na mwanadamu mwenye akili timamu. Ndugu zangu mkurugenzi wa Yusdom ameongelea swala la kina mama. Lakini na mimi niseme kwetu sisi kina baba. Kabla ya kufikiri kuoa, tuangalie hao wakina mama tunayokuja kuishi nao ni wamama wa aina gani. Niwaombe sana kaka zangu, wadogo zangu ambao bado hamjaoa, tuchunguze huyu mtu tunaenda kumooa, tunaenda kumooa mtu wa aina gani. Na hakuna mwanamke aliyekuwa mzuri akamzidi mwenzake. Kama kwa bahati nzuri Mungu alikupa mtoto na mwanamke wa aina yote hata kama ni kichaa kwa wakati ule unakuta mtoto alikuwa mtoto mwema mwanamke mwema. Baki na yule mwanamke ili uweze kulea uzao wako. Kwa kweli tukio hili limeniumiza na limeumiza wananchi wote wa mtaa wa Engosengiu. Kijana wetu mpenzi Dani alale katika Kristo. Nasi kwa moyo wa huruma toweka mwili wake ardhini Kisema udongo kwa udongo majivu kwa majivu mavumbi kwa mavumbi katika tumaini la hakika lisilo na shaka katika ufufuo wa uzima wa milele katika Yesu Kristo bwana wetu ambaye wakati wa ufufuko wake na wa utukufu Atabadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo aweze hata kuvitisha vitu vyote viwe chini yake kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu na atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja naye nao 
na atafuta kila chozi katika macho yao wala mauti haitakuwapo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hata kuwapo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita